ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ കറി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ആ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനായ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കലെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാലേ ആ നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക മൂന്ന് കറാമ്പ് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ജ്യൂസ് മെഷീനിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് അതിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി നേരിയതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആവുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ആയാൽ ഒരു മധുരം ടേസ്റ്റ് തോന്നലുണ്ട് കറിയിൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒടയണം അപ്പം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം എന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഒടയാനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കറിയിൽ മുളക് പൊടി കുറച്ചധികം വേണം എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മുളക് പൊടി കുറച്ചാൽ കറിക്ക് തീരെ കട്ടിയില്ലാത്ത പോലെ തോന്നലുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവാണ് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇത്രയും ഇട്ടാൽ മതി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂട് വെള്ളമെന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചൂടിലെ സാധനത്തിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊതീന ഇല മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊതീന ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച അരക്കിലോം ചിക്കനാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ മുളക് പൊടിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കുത്തൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കുത്തലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചമണം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചധികം സമയം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കലാണ് എന്നാലേ ആ കുത്തൽ പോവലില്ലു കുത്തൽ ഉണ്ടായാൽ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി എങ്ങനെയാണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ പകുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ ഒരു സൈസിൽ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ട്
ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങപ്പാൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കേലഫിൻ്റെ കോക്കനട്ട് പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് തേങ്ങയാന്ന് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ജ്യൂസിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് തേങ്ങപ്പാലാക്കി എടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് കറിയൊന്ന് തോറുന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് വേവേണ്ട ഫുള്ളായിട്ട് വെന്താൽ നല്ലോണം ഒടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്താൽ മതി അപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അധികം തിളപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല മണമാണ് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചൂടുള്ള നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഐസ് പത്തിരിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ സാദാ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒരു കുറവുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന് അതുകൊണ്ടാണ് റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഇതിന് നെയ്ച്ചോറാണ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള നാടൻ ചിക്കൻ കറിയും നല്ല ചൂടുള്ള നെയ്ച്ചോറും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ